陵入宫却被皇太极独宠，大龄剩女海兰珠到底凭什么？海兰珠曾经被我 Q 不是一次两次了，但是从来没有细讲过这个女人。历史记录，皇太极呢有十五个女人，不管这些媳妇儿是不是他自愿娶的吧，反正数量上不算少。前有正牌福晋博尔济吉特氏哲哲，也就是孝端文皇后，后有著名的一代贤后孝庄。海兰珠进宫的时候已经二十六岁了，算是个老熟女了。她有什么魅力能突破重围，成为皇太极最爱的女人呢？海兰珠的身份证信息如下：博尔济吉特氏，家庭住址蒙古大草原，身份哲哲的侄女，孝庄的亲姐姐，比老妹孝庄。晚九年嫁给皇太极，海兰珠能进宫，全都是因为姑姑和妹妹不争气。这俩人总共生了六个孩子，不争气从何说起呢？万历四十二年，哲哲嫁给了皇太极。你们看这个哲哲觉得眼熟吗？不得不说，我们宜修是带点皇后的属性在身上的，因为一直不怀孕。哎，咋又是宜修属性呢？科尔沁部就又把小孝庄嫁给了皇太极，孝庄不得了啊，一来就开始生孩子，还带着姑姑一起狂生，姑侄俩一个接一个的生。哲哲和孝庄分别给皇太极生了三个孩子，但是非常倒霉的是，这六个孩子全都是女娃，孩子是没少生，但就是生不出男娃。科尔沁部坐不住了，可以说是。是急坏了，在哲哲生了女儿的两个月后，迫不及待的把海兰珠送进了宫。哇，这就很残酷了。姑姑不行，妹妹也不行，只能姐姐上了。而海兰珠显然是有 buff 加持，一进宫就顺风顺水，不仅直接秒掉孝庄，更是威胁到了姑姑的皇后之位。入宫前连档案都没有的海兰珠，怎么逆袭成了宠妃呢？海兰珠在二十六岁入宫前，啥官方记录都没有，最早的记录就是要嫁给皇太极的时候。天宗八年十月十六日。科尔沁部乌克善率诸臣送媚至，当时的海兰珠二十六岁了。比起某些剧硬凹造型，说阿姨是花季少女，这版的海兰珠可真是非常符合真实人设了。皇太极的这几个媳妇儿都是极美的，但是她们都少了一种特质，什么特质呢？大概就是熟女风吧。而海兰珠恰恰拥有，所以一跃而起，成了宠妃。海兰珠出身蒙古草原，按理说属于女汉子，但她却具备了江南女子的温。婉和风韵，对比哲哲的贤惠大度和孝庄的聪明果敢，男人更吃海兰珠这一款呀、啊。很快，皇太极的眼里就放不下别的女人了。中年老房子着火的皇太极，几乎把海兰珠当成了自己的精神支柱。如果董鄂妃是顺治的小心肝，那海兰珠就是皇太极的小宝贝儿。别看这位大龄剩女二十六岁才入宫，一入宫就被封为了东宫大福晋，还被封了臣妃。这个臣字可不简单呐、啊，在武则天做昭仪的时候，就曾要求。唐高宗给他独创一个臣妃的封号，因为臣在古代是帝王帝位专用的，又凌驾于四妃之上，地位是直逼皇后。结果呢，皇上因为于礼，武则天并没有得到这个封号，但是海兰珠轻易就得到了。请注意，此时海兰珠在后宫的排位已经进军到了第二，第一名是她的姑姑哲哲。当然，在皇太极心里，海兰珠排第一。孝庄这时候在哪里 ？Who care？ 凭借皇太极对海兰珠的宠爱呢，她想当皇后。后也是可以的，因为她不是妾，而是东宫大福晋，是平妻，生的孩子和皇后的孩子一样是嫡子，可她却从来没有想过当皇后，她要的只是老公皇太极的宠爱。海兰珠也是真的运气好，顺顺利利的就怀了孩子，可把皇太极担心坏了，还特意跑来跟哲哲说不放心海兰珠分娩，我把她托付给谁我都不放心。我觉得这杀伤力啊，和张家龙跟如意说让她帮着自己追韩湘剑是一样的。你只要帮朕劝她，愿意留在朕身边，好吗？在崇德。二年，海兰珠给皇太极生下了皇八子，可把皇太极高兴坏了，开心的像是第一次有孩子，越看越喜欢。但是你这么夸人可就不对了啊！方头大，长得就是一副好模样，夸人家长得可爱。俊俏都行，啥叫方头大耳呀？在孝庄秘史中，皇太极为了这个孩子大宴宾客好几波，搞得海兰珠都不好意思了。你为了他已经大宴宾客了好几回了。在真正的历史上，这孩子的牌面也很硬啊。孩子一出生就颁布了一道大赦令，除了十恶之罪不赦免之外，一切监禁被罚的人全都可以免罪。皇太极这啥意思？就是让全天下的人都一起庆祝自己和海兰珠生的这孩子。以前也就是新帝登基才会有这种。场面呀、啊，不知道是给八阿哥增寿还是折寿。事实证明是折寿了，备受爸爸宠爱的小八连名字都没衬上就夭折了。入宫便是专宠的海兰珠是怎么走上？
上人生下坡路的呢？这一切都要从他进宫的目的来说。科尔沁部的福晋都没生下皇子，可把蒙古这帮人急坏了。族中的人就看上了海兰珠，虽然当时他已经二十六岁了，但是是最合适的人选。所以海兰珠进宫是为了政治合作，为了家族荣耀，为了生下儿子。拿捏住皇太极心思的科尔沁部给他送来了柔情似水的海兰珠。进宫之后便得到了专宠，坐稳后宫的第二把交椅，也在嫁给皇太极的第三年就给他。生下了儿子，海兰珠的 KPI 可以说已经完成的相当好了。当时的皇太极开拓疆土，称霸东北，再加上爱人产子，每天都非常得意，福兮祸所福，两个人的孩子生下来没满一年就挂了。海兰珠顺遂的日子也到头了，没办法接受丧子之痛的她，开始以泪洗面，更是每天抑郁寡欢。海兰珠的身体就在这种长期忧郁之下彻底败坏了。崇德六年，皇太极亲自率兵和明朝的军队进行嵩山锦州决战，战争正在紧要。关头，皇太极得知了海兰珠生病的消息，这个痴情皇上仗也不打了，安排了将士们驻守，自己匆匆忙忙的起驾回京了。刚走五天，就又接到了陈妃病笃的消息，也就是说海兰珠病重垂危了。皇太极这又又又连夜赶路，恨不得立马飞到海兰珠身边。皇上带着全营的人拼命赶路，到了隔天凌晨，还是收到了陈妃已薨的奏报。皇太极飞马入京，可还是没来得及见海兰珠最后一面。年仅三十三岁的海。海兰珠在关雎宫香消玉殒之后，嵩山锦州大战告捷，但皇太极却没有参加庆功 party， 就是为了表示对海兰珠忠贞不渝的爱意。在海兰珠丧妻的时候，因为私自作乐的人全都被皇太极给办了。皇太极无法接受爱人已逝的事实，曾经因为悲痛过度昏倒了好几次，媳妇儿们和大臣们都非常担心皇太极，还总劝他保重身体啊。皇太极也自责地说：“太祖崩时，未尝有此，天之生朕，岂为一妇人哉？”皇太极自己都。说他连老爹去世都没这么伤心，这种充满自我欺骗的话，并没有起到什么作用。皇太极只要一想起海兰珠，就悲伤到不能自已呀、啊。他为海兰珠举办了隆重的葬礼，更是频频举行各种花样的祭奠，初祭、月祭、大祭，冬至岁末也要祭，这不成了国丧了吗？在第一次祭奠海兰珠的时候，就带着百官和他们的夫人一同前去，更是在众臣子面前深情的宣读祭文，朕念生前眷爱，虽没不忘。海兰珠死后次年的元旦。过年嘛，正是要大肆庆祝的时候，皇太极直接下诏宣布停办一切典礼，这可真是作上天呀！在之后的岁月里，只要是大日子，都会有对海兰珠的祭奠，什么冬至祭、大祭、周年祭啊等等，每一次的祭奠都非常隆重，饱含着皇太极的思念和哀伤。臣子们为了让皇上开心点就总劝他：你出门打打猎，不要总是在宫中睹物思人呀。可惜每次皇太极去打猎，都会无意的经过他的墓地，皇太极每次都要。要对着海兰珠的墓碑，泪如雨下的哭诉一番，这种深情也是没谁了。乾隆 boy 死了富察氏皇后那会儿都比不上。对于海兰珠死后的封号是聪敏恩惠、恭敬和谐大福晋，被汉译过来是敏惠、恭和元妃。当时皇太极封的这个元妃，并不是原配妻子的意思，而是大福晋的意思。如果皇太极的媳妇儿西宫大福晋纳木中先死，他也会先得到元妃的追封。但是在皇太极心里，还是海兰珠最重要。在海兰珠去世两年后，皇太极。也追随媳妇儿而去，从黄八子到海兰珠，再到皇太极，仅仅四年，这一家三口就相继离世。曾经叱咤风云的大清开国皇帝，也终于和心爱的海兰珠团聚去了。好啦，今天的海兰珠就到这里啦。你们还想看谁的故事？我们评论区见。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。